Información en vivo con Jonathan Pacherres. Adelante, compañero. Armando, muchas gracias por el pase. Efectivamente, una de la tarde con 43 en minutos. A ver, eh, se ha registrado hace algunos minutos, vale la redundancia, un lamentable episodio. Lo que tenemos entendido, según fuentes de la Policía Nacional, es que eh, delincuentes bajaron de una moto lineal y dispararon a quemarropa contra este vendedor ¿no? de pescado, donde en estos momentos estamos apreciando su pequeño negocio. Él lleva días eh, vendiendo aquí pescado en los exteriores del mercado Gran Chimar de la urbanización Los Granados. Inmediatamente, luego de que se, eh, registre, se registrara perdón, esta balacera, eh, personas ¿no? ayudaron a, esta, a este ciudadano a ser trasladado hasta el hospital Las Artes. Justamente observamos estos casquillos de bala, exactamente dos, ahí está. Aún todavía no, no llega eh, quizás la, la, la policía de, de investigaciones para que puedan realizar este, este, este lamentable suceso. Pero hay dos casquillos de bala, según eh, la información de la policía, es que eh, producto de esta balacera hay dos personas heridas. El comerciante eh, de, de pescado, ¿no? Aún to, eh, todavía no tenemos la identificación de esta, de esta persona y además producto de esta balacera se registra otra persona herida, ¿no? una menor de 14 años. El señor, eh, que le dicen Herbert, lleva varios días vendiendo en esta zona. Aquí, en, en algunos instantes vamos a conversar con algunos comerciantes, vecinos que han escuchado quizás estos eh, disparos. Ahora, el móvil, Armando, se desconoce exactamente del por qué habrían disparado a quemarropa a este vendedor de pescado, ¿no? Eh, algunos presumen de que se trataría de eh, cobro de cupos, todavía no tenemos la información eh, fidedigna, oficial por parte de la policía, pero se presume la primera hipótesis que maneja la institución policial. Se ha acercado justamente esta zona y como ya hemos evidenciado los casquillos de bala que se encuentra en este lugar, exactamente en la urbanización Los Granados. A ver... Mientras no vamos, algunos vecinos no desean hablar, no, no, no quieren aparecer en pantallas, pero así, fuera de ellas. Señora, rapidísimo nada más, menciona de que... No, no, no. A ver, caballero, ¿cómo está? Buenas tardes. Increíble la inseguridad ciudadana que atraviesa la ciudad de Trujillo. Buenas claro. tardes. ¿En toda la ciudad? ¿Cómo deja esta noticia a usted? Yo recién llego, señor, no sé nada. Ahora, ¿conoce a este vendedor de pescado? Bueno, yo lo veo por ahí, pero no, no sé ni lo... No tengo amistad. ¿No, no forma tengo. parte de, no, no. De, de este centro de abajo? No, acá sí no trabaja. Uh -huh. No, no, es afuera, son ambulantes. Son ambulantes. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo pescado esta, esta persona? Yo lo veo que viene días, días no viene, de vez en cuando. Uh -huh. ¿Cómo es ambulante? ¿Cuál es su nombre o cómo lo conoce? No lo conozco yo, su nombre. No lo conozco. No. ¿Es el pescadero? El pescadero, así le dicen. No, pero no. Perfecto. Increíble, ¿no? Sorprendidos con eso. ¿Cuántos balazos escuchó, señora? ¿Dónde estaba usted? Yo acá dentro de mi puesto he estado. Escuché dos disparos, pero yo pensé que eran cohetes. Pero y de ahí, cuando ya la gente corría por ahí, ahí me percaté que, bueno, Ahora, eran ¿cómo, disparos. ¿Cómo ha sido auxiliado esta persona? Porque me imagino sí, que... No lo he visto. Yo, yo me he corrido para adentro porque yo dije, vayan a disparar más. Claro, claro, sí, claro. ya no he visto. De, de, de tensión, ¿no? De sí, miedo de vivió miedo, usted. Sí, nos hemos corrido así, pues, pensando que se venían para acá, de repente los... Los de malhechores. Claro, pues. claro. ¿Es la primera vez que sucede este tipo de acciones en, sí. este, en este centro de sí, No, no, acá no, afuera. Claro, afuera. Sí, sí, pues, no, sí, primera vez. Primera vez. Sí, primera ¿La vez. seguridad ciudadana hay patrullaje por, por este no, pues, nada. no vienen, por eso Totalmente. también. El, 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 el atentado, el chico estaba allá que se moría, hemos llamado al serenado a la policía, dentro de una hora han venido. Y el chico ya, por poco se muere, se ha por un señor que se lo ha llevado en su camioneta. ¿Se Ni lo conoce carro. al vendedor? Claro, es un ambulante que vende fuera de pescado, hijo ah, de una amiga. Hijo de... ¿Cómo se llama? El... el chico no sé, pero su mamá se llama Rosa. Rosa. Ahora, eso como indicaba, es la primera vez que sucede esto. ¿Que matan así? Sí, pero que han entrado a robar acá. Ya son el, el, la segunda vez, creo, ¿no? ¿La, ¿La segunda vez? No, no, una vez. Una vez entraron a robar acá. Okay, sí. Okay. Pero después... Pero así que disparen acá, no. no, no es la no. primera vez que sucede. Sí. ¿Y más seguridad, quizás? No, no queremos. Sí, queremos. Queremos, queremos, queremos más. Sí. ¿Cuántos comerciantes cuenta el mercado? 
¿Por medio de cuánto? De 85. 85 comerciales. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene este centro de gas? Como 20 años, 20. 30 años. 30 años. ¿En los últimos años ha crecido? Re la sí, recién, recién está desde el, el año pasado. pasado que ya se ve estos... Per esta, se ve... Situación. Por esa situación, después no, ha sido Pero un mercado lo que muy más tranquilo. nos molesta es que no nos haga caso a la policía. No. O sea, estamos desamparados. Eso es lo que más nos molesta. Sí, hermano, hemos escuchado las declaraciones de los comerciantes de este centro de abasto ubicado en la urbanización Los Granados. Es entendible, ¿no? El miedo, la zozobra, la sorpresa que ha generado este, eh, este, esta balacera donde, o oh, bueno, producto de ello, eh, una, una persona ha resultado, dos personas resultaron heridas, una menor de edad. Mientras observamos las imágenes, vamos a saber si es que ya se tiene conocimiento. Caballero, ¿cómo está? Bueno, entendemos que no pueden brindar declaraciones, pero ya tiene el nombre, por favor, de la, de la persona. A ver, el señor se llama Helber Rojas Chávez, de 31 años, ¿no? Soltero, con el número de NDI 4789-8926 y eh, una menor de edad que, por la edad, obviamente, vamos a decir las iniciales nada más, LJGQ, de 14 años. Confirmado, las dos personas heridas. ¿Cuál es la situación en su oficial? Bueno, el caballero no eh, tiene una neumatórax izquierdo, no por pad, por producto de la bala. Está, está grave, no está grave. Está, y, y la menor tiene herida también en el glúteo. La menor, Armando, tiene una herida producto de, de, de esta balacera en el glúteo. Confirmado. Muchísimas gracias. Son dos personas heridas, ¿no? Eh, en esta balacera donde una vez más se registra en la provincia de Trujillo. Una vez más la seguridad ciudadana crece y aún cuando la presencia del nuevo jefe de la Policía Nacional, José Antonio Zavala, se eh, ha hecho llegar el día de hoy, ha brindado declaraciones para algunos medios de comunicación donde ha mencionado que eh, sabe, conoce el trabajo de la Policía Nacional, sin embargo... Así lo reciben al nuevo jefe de la macro región. Si me permite, por favor, seguir conversando. Una de la tarde con 50 minutos. Tenemos los nombres ahí, enlace en vivo. Lo hemos dicho, estas dos personas heridas. Una menor de edad de 14 años y eh, este vendedor de pescado que aparentemente, bueno, no sabemos todavía el, el móvil exacto de, este, de, este, eh, de esta balacera, ¿no? Aún se mantienen con vida estas dos personas. Ojalá que se recupere por el bienestar de sus seres queridos, pero a ver, caballero, ¿usted es vecino de esta zona? No, vecino de esta zona. Sí. ¿Cómo es la seguridad? No, sí, 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 seguridad. Sí, seguridad. Ahora, sí. pero también sorprende, ¿no? En los exteriores de un mercado justamente estaba la acera. Bien, ahí teníamos entonces la información desde la organización Los Granados, donde ha sucedido esta balacera pues que ha dejado a dos personas heridas, un, una persona adulta que vendía, era un comerciante ambulante, vendía pescado y una menor de 14 años. Información en vivo entonces, en estos momentos la Policía Nacional todavía continúa con las diligencias que corresponden y estamos muy atentos también a las acciones que tomará la Policía Nacional. Ya el nuevo jefe de la macro región ha llegado a esta zona del país y pues tienen que empezar un trabajo de manera inmediata porque se siguen eh, cometiendo ese tipo de actos criminales en su jurisdicción. Diversos...